ഏക സിവിൽ കോഡ് ഒരു ചെറിയ സിംറ്റം മാത്രമാണ് രോഗം വേറെയാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഇഷ്യൂ അല്ല ചിലർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ശാന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ചർച്ച തുടങ്ങിയാൽ മതി ഇത് വലിയ പെരുന്നാളിന്റെ തലേന്നാണ് പാർലമെന്റ് നാളെയാണ് ഇന്ന് രാത്രി അലഹമുല്ലാബിൽ ആരമീൻ ആണ് നോട്ട് മുസ്ലിമീൻ വ്യക്തി നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട മതവിശ്വാസികൾ തന്നെ അതിന് മുൻകൈ എടുക്കുന്നു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നെ മാറ്റി എഴുതിയാൽ അഥവാ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ നിങ്ങൾ ഇന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ന് ഈ ഗവൺമെന്റ് പറയുമ്പോ എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ ആഹാരമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാനുള്ള ബാധ്യത അവർക്കില്ലേ ഫാസിസത്തിനും ഈ ഭരണകൂടത്തിനും അധികാരം പണം സമ്പത്ത് എന്നുള്ള ആപ്തി അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക മതവിശ്വാസമുണ്ടോ എന്തിനാണ് ഗോവിന്ദ് പൽസാരെ വാഷ് ഷോർട്ട് ബെഡ് ഫോർവേഡ് കൽബുർഗി വാഷ് ഷോർട്ട് ബെഡ് ഫോർവേഡ് ഗൗരി ലങ്കേഷ് വാഷ് ഷോർട്ട് ബെഡ് ഫോർവേഡ് അപ്പോ സഞ്ജീവ് ഭട്ട് മുസ്ലിം ആണോ ഗൗരി ലങ്കേഷ് മുസ്ലിം ആണോ കൽബുർഗി മുസ്ലിം ആണോ ഗോവിന്ദ പൻസാരൻ മുസ്ലിം ആണോ ദാബോൽക്കർ മുസ്ലിം ആണോ എഴുത്ത് നിർത്തിയ പെരുമാൾ മുരുകൻ മുസ്ലിം ആണോ പാർട്ടികളൊക്കെ തമ്മിൽ ധാരാള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് തർക്കങ്ങളുണ്ട് ആ തർക്കങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പരിഹാരം കണ്ടതിന് ശേഷം നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെന്റിനും ഫാസിസത്തിനും എതിരായി മുന്നണി രൂപീകരിച്ചു കളയാൻ എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി മാന്യ സഹപ്രവർത്തകനും സുഹൃത്തുമായ അജിത് കുടാടി കൂടെ സന്നിഹിതരായ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ നല്ലവരായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അഭിഭാഷക സുഹൃത്തുക്കൾ ആമുഖ പ്രഭാഷണത്തിൽ പ്രമോദും അതുപോലെ സ്വരാജ് വിഷയാവതരണത്തിലൂടെ അവതരണത്തിന് വേണ്ടി നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തിൽ സ്വരാജ് മിക്കവാറും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ സമഗ്രമായി ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിനേക്ക് ഒരുപാട് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിൽ അഹ ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും വന്നതല്ല ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഇല്ല സ്വരാജിനി അഥവാ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതോടുകൂടി തന്നെ ഞാൻ പറയണ്ടാന്ന് തീരുമാനിച്ചു സ്വരാജ് മണ്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ആ പദ്ധതി പറഞ്ഞു പോയി ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് നന്നായി ഈ വിഷയം നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഷെൽട്ടർ അണ്ടർ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മളെപ്പോഴും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് അത് ഫ്രീഡം റിലീജിയസ് ഫ്രീഡം ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്നതാണ് നമ്മളും ഒരു ഡിഫൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ ഒന്നും കളങ്കപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല പിന്നെ ഭരണഘടനയുടെ ഇരുപത്തി ആറ് ബി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് അതിലൊക്കെ മത കാര്യങ്ങൾ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതാത് മതങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാനും പ്രത്യേകമായ സംസ്കാരം തനിമ ഒക്കെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ അത്തരം വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട് എന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭരണഘടനയുടെ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസിയിൽ ഇത് നാൽപ്പത്തിനാലാണെങ്കിൽ സ്വരാജ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നിലും നാൽപ്പത്തഞ്ചിലും ഒക്കെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൊഴിലാളികൾക്ക് മികച്ച ജീവിതം നൽകണം സുരക്ഷിതത്വം നൽകണം വേതനം നൽകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് പങ്കാളിത്തം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മദ്യപാനത്തിന് എതിരായ വഴി വഴി കാര്യങ്ങളുണ്ട് 
ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും കാണില്ല പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ളത് രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഫോർട്ടി ഫോർ മാത്രം എടുത്തതാണ് വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ ഒന്നും രണ്ടൊന്നും അല്ല ഞാൻ എവിടെ വായിച്ചത് വിവിധ മതസ്ഥരുടേതായി വിഭാഗങ്ങളുടേതായി ആയിരത്തിലേറെ വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് വളരെ മെയിൻ സ്ട്രീമിലുള്ള രണ്ടു മൂന്ന് മതങ്ങളല്ല അല്ലാത്തവരോടും ചേർത്താൽ ആയിരത്തിലേറെ വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ ഉണ്ട് വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും കൂടി ഭാഗമാണ് ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്രീഡം ഷുഡ് നോട്ട് ബി കട്ടൈൽഡ് എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ നിൽക്കണം പിന്നെ സമൂഹം വളരുകയാണ് ആ വളർച്ചയിൽ വിദ്യാഭ്യാസപരമായും സാംസ്കാരികമായും രാഷ്ട്രീയമായും എല്ലാം വളരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും വ്യക്തി നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട മതവിശ്വാസികൾ തന്നെ അതിന് മുൻകൈ എടുക്കും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അതിനൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യവും സമയവും അവർക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് സുപ്രീം കോടതി പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏക സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവരാനെന്ന് കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്നവർ പറയുന്നുണ്ട് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞപ്പോഴും സാമൂഹ്യമായ അന്തരീക്ഷം അനുയോജ്യമാകുന്ന സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കണം വന്നാൽ നല്ലത് എന്ന രീതിയിൽ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു പിന്നെ ഏക സിവിൽ കോഡ് വേണോ വേണ്ടേ എങ്ങനെ വേണം എന്ന് അന്വേഷിക്കുവാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ശരിയായ നിയമ നടപടി എന്നത് ലോ കമ്മീഷനെ ഏൽപ്പിക്കലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ തന്നെ ലോ കമ്മീഷനെ ഏൽപ്പിച്ചു ലോ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശക്കാരൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ലോ കമ്മീഷൻ ബി എസ് ചൗഹാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗുൽബർഗ കേസിലെ അവരുടെ വക്കീലുണ്ടായിരുന്നു അഡ്വാനിയുടെ വക്കീലുണ്ടായിരുന്നു ഇവരെല്ലാം കൂടിയിരുന്ന് ഒരുപാട് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് അവർ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോ അത് അഭികാമ്യമോ അനിവാര്യമോ അല്ല പിന്നെ ലോ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് സെക്കുലറിസം കനോട്ട് ബി കോൺട്രഡിക്റ്റഡ് വിത്ത് പ്ലൂറലിസം അപ്പൊ ആ വൈജാത്യങ്ങൾ വൈവിധ്യങ്ങൾ നിലനിർത്തണം അത് നിരപ്പാക്കുക എന്നുള്ളത് ശരിയായ നടപടിക്രമല്ല ഇപ്പൊ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതോടുകൂടി അത് ക്ലോസ് ആയി ശരി ലോ കമ്മീഷനോട് ചോദിച്ച ഒരു അഭിപ്രായമാണ് രണ്ടാമതൊരു ലോ കമ്മീഷനോടും കൂടി അത് ചോദിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച റിപ്പോർട്ട് കിട്ടണം അത് കിട്ടും എന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സ്വാഭാവികമായും കർണാടകയിലെ ഇജാബ് കേസ് വിധിച്ച ജസ്റ്റിസാണ് ഈ കമ്മീഷനിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്താണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അവർ ഇനിയിപ്പോ ഒരു കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് എന്താ പറയുന്ന അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്തായാലും ലോ കമ്മീഷനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തില്ല ലോ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞാൽ അത് അവസാനിപ്പിക്ക എന്റെ ഭയം അതൊന്നും അല്ല നമ്മളിപ്പോ കുറച്ചു കാലം കൂടി ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വകുപ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കാം ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് തന്നെ ഇല്ലാതാവും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് വിൽ ബി ഡിലീറ്റഡ് സെക്ഷൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഐ ബിലീവ് സോ അതൊന്നും അവർക്കൊരു പ്രയാസമുള്ള കാര്യമല്ല അതിനിപ്പോ നമ്മുടെ അഭിഭാഷകന്മാർ എന്നുള്ള നിലയിൽ അതിന് ആ ഇമ്പഡിമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഇമ്പഡിമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അത് അസാധ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന നിയമത്തിനകത്തു നിന്നാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്ന നിയമത്തിന് പുറത്തു നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വകുപ്പ് തന്നെ ഇല്ലാതായാൽ നിയമപ്രാബല്യവും സാധുതയും ഇല്ലാത്ത ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിന് അത് കൊടുത്താൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നെ മാറ്റി എഴുതിയാൽ അഥവാ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ അതൊക്കെ ഇവിടെ സംഭവിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ സംഭവിച്ചാൽ ഞാൻ ഞെട്ടുകയില്ല എന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നിലവിലുള്ള സംവിധാനത്തിന്റെ ആ ഒരു സുരക്ഷിതത്വം പിടിച്ച് ഈ തണലത്ത് നിൽക്കാം മഴ കൊള്ളില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആ മരം വെട്ടിക്കളയും പിന്നെ നിങ്ങൾ എവിടെ നിൽക്കും തണല അവിടെ അവർ ദ ആർ വെൽ പ്ലാൻഡ് ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഹിന്ദുത്വ ഗവൺമെന്റ് ഇസ് വെൽ പ്ലാൻഡ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് അവർ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു സ്കീമാണ് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ഓൺ ഒമ്പത് വർഷമായി മീഡിയാസുമായിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിക്കുന്നില്ലല്ലോ ആകെ ഒരു അവസരം നിർബന്ധിതമായ സാഹചര്യത്തിൽ അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായപ്പോ അത് ചോദിച്ച മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ നേരെ കുതിരകായിരുന്ന സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു അമേരിക്ക എന്ന യു എസ് 
എംബസിയുടെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥ അടുത്ത കാലത്ത് ഇവിടെ വന്ന് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ വന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി പിന്നെ ഈ വൈവിധ്യങ്ങളും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യവും യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പോലും ഉണ്ട് അമേരിക്കയിൽ തന്നെ വിവിധ ഫെഡറേഷനുകളിൽ വിവിധ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ വിവിധ നിയമങ്ങളുണ്ട് വിവിധ പതാകകളുണ്ട് വിവിധ നാഷണൽ ആന്തംസ് ഉണ്ട് കാശ്മീരിൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപതിൽ അപ്പം അവിടെ കൊടിയുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പ്രത്യേകമായ ഒരു ഗാനം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഇപ്പൊ മിസോറാം ഗവൺമെന്റ് അവിടെ ഈ ഏക സിംഗിൾ കോഡ് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ആ അസംബ്ലിയിലെ ബി ജെ പിക്കാർ പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുപോലെ അവസാനം അമിത്ഷാ പറഞ്ഞു നാഗാലാൻഡിലും മണിപ്പൂരിലും പോത്രവാസികൾക്ക് ഇത് ബാധകമാക്കില്ല ക്രിസ്ത്യൻസിന് ബാധകമാക്കില്ല എന്ന് അപ്പൊ തന്നെ ഇത് നോട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ എന്നുള്ള എന്റെ തെളിവാണ് ഇത് പ്രായോഗികമല്ല എല്ലാവർക്കും ഇത് ബാധകമാക്കി നടപ്പിലാക്കുക പ്രായോഗികമല്ല എന്ന് അവർ തന്നെ ഓരോ ദിവസവും തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഏക ഉദ്ദേശം സ്വരാജ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ വിചാരധാരയിലും ഗോൾവാൾക്കറും സവർക്കറും ഒക്കെ പറഞ്ഞ ആർ എസ് എസിന്റെ അജണ്ടയിൽ പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ സിമ്പിളാണ് ഇന്ത്യയിലെ കാര്യം തോന്നുന്നത് ശരിയല്ല കേരളം പൊതുവെ വളരെ വിദ്യാസമ്പന്നരുടെ നാടാണ് എന്നൊക്കെ ഞാനും നിങ്ങളും പറയുമെങ്കിലും ഐ എം സോറി അങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാത്ത അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആളുകളുടെ ഒരു സ്ഥിതി നമുക്ക് ഇതൊന്നും അത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വലിയൊരു ധാരണ ഇല്ല ഇന്ത്യ എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പല ധാരണകളും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നമ്മൾ പലതും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ലോക്സഭ ഇലക്ഷന്റെ സമയത്തും സംസ്ഥാന ഇലക്ഷന്റെ കാലത്തും ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് വേറെ ഒന്ന് അല്ലെ നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് തെറ്റാണ് പക്ഷെ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ആളുകളുടെ ആക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ അതാത് കാലത്ത് ദർശിക്കാറ് അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിമോക്രാറ്റിക് ആണ് എന്ന് പറയുന്നു വാട്ട് മീൻ ബൈ ഡിമോക്രസി ഡിമോക്രസി എന്താണെന്നുള്ളതിന് ഗാന്ധിജി ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗാന്ധിജി കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഒരു ഓട്ട മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ഒന്നാമനായി തീരുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നാമനായത് വേറെയും ചിലർ ഓടാനുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് അറിയലാണ് ഡെമോക്രസി ഒറ്റ കോടിയാൽ ആരും ഒന്നാമനാവുകയില്ല അത് വളരെ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് സെക്യുലറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് നോ റിലിജൻ എന്നാണ് അതിന്റെ മെയിൻ ഇൻ ബ്രീഫ് ഇൻ ഷോർട്ട് സെക്യുലറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റിന് മതമില്ല അത് മാറിയില്ലേ ഗവൺമെന്റിന് മതം ഉണ്ടായില്ലേ അറുന്നൂറ് ചെങ്കോലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുമ്പോൾ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആ അറുന്നൂറ് ചെങ്കോലും തകർത്ത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയെ ഒന്നാക്കി നിർത്തിയത് അവരെല്ലാം നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ഇന്ത്യയിൽ ലയിപ്പിച്ചത് മലയാളിയായ വാപ്പാല പങ്കുണ്ണി മേനോനും സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലും അവസാനം എല്ലാ ചെങ്കോലും പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുതിയൊരു ചെങ്കോൽ ഉദയം ചെയ്തില്ല അപ്പൊ ഈ അതിന് ഗവൺമെന്റിന് മതമില്ല എന്നതിന് പകരം ഗവൺമെന്റിന് മതം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫാഷിസം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഫാഷിസത്തിൽ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ ഈ യൂറോപ്പിലെ ഫാഷിസം ഇറ്റലിയിലും ജർമ്മനിയിലും ഉണ്ടായത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാഷിസം ആണെന്ന് പറയാം ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ ഉയർത്ത് എന്നിട്ട് വന്നതാണ് ആ പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ എന്താവും ആ ഫാഷിസം പോവും ഇന്ത്യയിലെ ഫാഷിസം പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാഷിസം അല്ല ഇവിടെ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള അടിത്തറ ഇവിടെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി ജാതി വ്യവസ്ഥയും മറ്റുമായിട്ട് നിലനിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഫാഷിസത്തിന്റെ സാംസ്കാരികമായ അടിത്തറ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഉപരിതലം തകർത്താലും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി അതുപോലെ വാട്ട് ഇസ് ഇപ്പൊ എന്താണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ പൊളിറ്റിക്കൽ മെജോറിറ്റി ഹാസ് ബീൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ബൈ കമ്മ്യൂണൽ മെജോറിറ്റി മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് നമ്മളെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂരിപക്ഷമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ആ പൊളിറ്റിക്കൽ മെജോറിറ്റി ഹാസ് ബീൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ബൈ കമ്മ്യൂണൽ മെജോറിറ്റി അപ്പൊ കമ്മ്യൂണൽ മെജോറിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയ റീസൺ
നിങ്ങൾ ഇന്ന ഭാഷ സംസാരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഭാഷ സംസാരിക്കാനുള്ള പഠനം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാനുള്ള ബാധ്യത ഈ ഗവൺമെന്റിന് ഇല്ലേ അപ്പൊ ഇതൊരു ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഇഷ്യു അല്ല എല്ലാവരും ധാരാളമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ഇതൊരു മുസ്ലിം ഇഷ്യു ആണെന്ന് പറയാനേ പറ്റില്ല ഇന്ത്യയിലെ ഈ ഫാസിസവും മൈനോറിറ്റിയുടെയും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെയും അതുപോലെ അവരുടെ നേരേക്കുള്ള ആക്രമണങ്ങളും ഈ വർഗീയമായ വേർതിരിവുകളും ധ്രുവീകരണവും ഒക്കെ സൃഷ്ടിച്ച് ഹിന്ദുത്വ എന്നൊരു അജണ്ടയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ അജണ്ടയാണ് അവർ പറയുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് ഹിന്ദു ഹിന്ദു ആയിട്ട് അതിനൊരു ബന്ധമില്ല അത് എല്ലാ ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാരെയും അത് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ബാധ്യതയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു ഹിന്ദുത്വ വേറെയാണ് ഹിന്ദു വേറെയാണ് ഇവിടെ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ഇങ്ങനെ വില കയറിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹിന്ദുവിന് പകുതി വിലക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെട്രോൾ വില വർധന ബാധിക്കുന്നത് ഭൂരിപക്ഷ ഹിന്ദുക്കളെയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനം ഉള്ളു ഹിന്ദുക്കൾ സെവന്റി നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ആരാണ് പെട്രോളിന് അധികം വില കൊടുത്തത് എല്ലാ സാധനത്തിന്റെയും വിലയിലും ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഭരണത്തിന്റെ കെടുതികൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ആരാ ഹിന്ദുക്കളാണ് പക്ഷെ അത് ഹിന്ദുക്കളെ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിവെച്ച് ഇങ്ങനെ മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ അഭിരമിക്കുന്നവരാക്കി എന്നാൽ മതം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതവും ഇല്ല മതമൊന്നുമില്ല ഫാസിസത്തിനും ഈ ഭരണകൂടത്തിനും അധികാരം പണം സമ്പത്ത് എന്നുള്ള ആപ്തിയല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക മതവിശ്വാസമുണ്ടോ എന്ന് പോലും സംശയാസ്പദമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാരായി കാണുന്നവർ മുഴുവൻ ബി ജെ പി ആണ് സംഖ്യയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആട്ടാനുള്ള ഒരു പ്രവണത നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഇറക്കി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് ഇവിടെ തെറ്റി പറഞ്ഞാൽ അവൻ സംഖ്യയാണെന്ന് നാളെ വരും അതായത് ഒരാളെയും കൂടി സംഖ്യക്ക് ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടമില്ലെങ്കിലും എന്നെ സംഖ്യയാക്കി കൊടുക്കുക നമുക്ക് പോകാൻ തയ്യാറില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നിർബന്ധിച്ച് ഇന്നത്തെ കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകണ മാതിരി സംഖ്യയാക്കി കെട്ടി കൊടുക്കുക അല്ലെ ഒരാൾ ഒരു സി പി എം കാരനാണെങ്കിലും ഏത് പാർട്ടിക്കാരനാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ അവൻ സംഖ്യയാണെന്ന് വ്യാപകമായി സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ അടിച്ചിറക്കുക അങ്ങനെ സംഖ്യ അല്ലാത്ത ആളുകളെ പരമാവധി സംഖ്യ പക്ഷത്തെ കാട്ടി ഓടിക്കുന്ന പണിയും നമ്മൾ തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന ആൾ സംഖ്യ വിരുദ്ധനായി തീരുന്നുള്ള ഒരു സുഖം മാത്രമേ അതിലുള്ളൂ അപ്പോ ഈ നമ്മുടെ രാജ്യം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരു മുസ്ലിം ഇഷ്യൂ അല്ല ഒരു മൈനോറിറ്റിയുടെ ഇഷ്യൂ അല്ല എന്തിനാണ് ഗോവിന്ദ് പൽസാരെ വാ ഷോർട്ട് ഡക്ക് ഫോർവേഡ് കൽബുർഗി വാ ഷോർട്ട് ഡക്ക് ഫോർവേഡ് ഗൗരി ലങ്കേഷ് വാ ഷോർട്ട് ഡക്ക് ഫോർവേഡ് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് സഞ്ജീവ് ഭട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലീസ് ഓഫീസർ എന്തിനാണ് ജയിൽ കിടക്കുന്നത് ആകാശി ഭട്ടും ശിവദ ഭട്ടും ഇവിടെയൊക്കെ വന്നിരുന്നു ഒരമ്മയും മകളും മകനും കഷ്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു അവർ അച്ഛൻ ജയിലിലാണ് എന്തിന് ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിന്റെ സമയത്ത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് മൊഴി കൊടുത്തു എന്നാണ് അവരുടെ പേരിലെ കേസ് ആ കേസിനല്ല ശിക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് വേറൊരു കസ്റ്റോഡിയൽ ഡത്തിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജയിലിലിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ സഞ്ജീവ് ഭട്ട് മുസ്ലിം ആണോ ഗൗരി ലങ്കേഷ് മുസ്ലിം ആണോ ഗുൽബർഗി മുസ്ലിം ആണ് കൽബുർഗി മുസ്ലിം ആണോ ഗോവിന്ദ പൻസാരൻ മുസ്ലിം ആണോ ദാബോൽക്കർ മുസ്ലിം ആണോ എഴുത്തു നിർത്തിയ പെരുമാൾ മുരുകൻ മുസ്ലിം ആണോ എത്രയോ പെൺകുട്ടികൾ എല്ലാ ജാതി മതസ്ഥരിലും പെട്ടവർ ആ പൗരാവകാശ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അറിയപ്പെടാത്ത ഇപ്പോഴും ടീസ്റ്റ സെറ്റിൽ വാദം അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ആളുകളും ഒക്കെ ജയിലിൽ കിടക്കും എന്തിന് ആർക്ക് വേണ്ടി പ്രധാനമായും അവരുടെ പ്രതിഷേധം മൈനോറിറ്റീസിൽ പെട്ട ആളുകൾ ആണ് അതിലൊക്കെ ഇരയായിട്ടുള്ളത് അവർ ഉന്നയിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ അപ്പൊ ഇതൊരു ഒരു 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 എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഇഷ്യൂ അല്ല പ്യർലി എ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് തർക്കമില്ല നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ബാംഗ്ലൂരിൽ പതിനേഴാം തീയതി ഒരുമിച്ചിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ എന്താണ് ഇരുപത്തിനാല് പാർട്ടികളാണ് ജൂലൈ പതിനേഴിനും പതിനെട്ടിനും ബാംഗ്ലൂരിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് പാറ്റിനൊക്കെ ശേഷം അവിടെ പതിനേഴ് പാർട്ടി
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കാൻ കഴിയണു എന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഐ എം വറീഡ് അബൌട്ട് ഞാൻ ഈ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി വേവലാതിപ്പെടുകയോ ആവശ്യമില്ലാതെ ബേജാറാവുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഐ ആം തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് അവർ ചിൽഡ്രൻ നിങ്ങൾ ഞാനും അല്ല ഇത്രയും ജീവിച്ചത് ലാഭം നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ സ്ഥിതി എന്താണ് തൊട്ടില്ലുകളിൽ കിടന്ന് ആടുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് കിൻഡർ ഗാർഡനിൽ രാവിലെ നിങ്ങൾ പഠനയച്ചു പോകുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് ഇവരൊക്കെ നാളെങ്ങനെ ജീവിക്കും ഇന്ത്യ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൺ വളരെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ് ചെറിയ ഒരു മരുന്ന് കൊണ്ടത് മാറ്റാൻ കഴിയും നമ്മളെല്ലാവരും എല്ലാം മറന്ന് എല്ലാ തർക്കങ്ങളും മറന്ന് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ശക്തമായ ഒരു പിടി പിടിച്ചു നോക്കേണ്ട ഒരു കേസാണ് അതിന് പകരം കലഹിക്കുകയാണ് പരസ്പരം കലഹിക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയമായി കലഹിക്കുകയാണ് ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പാർട്ടികളൊക്കെ തമ്മിൽ ധാരാളം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് തർക്കങ്ങളുണ്ട് ആ തർക്കങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പരിഹാരം കണ്ടതിന് ശേഷം നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെന്റിനും ഫാസിസത്തിനെതിരായി മുന്നണി രൂപീകരിച്ച് കളയാം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ യു വിൽ നോട്ട് ബി ഹിയർ ടു ഫൈറ്റ് നിങ്ങൾ അതോടുകൂടി അവസാനിക്കും നിങ്ങളോട് ഉണ്ടാവില്ല ഇത്ര ആപൽക്കരമായ സ്ഥിതി വിശേഷം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലൊരു ഇഷ്യൂ വരുമ്പോൾ മൂപ്പരൊന്ന് പോകും ഇപ്പോൾ ഈ ഏക സിംഗിൾക്കോട് പറഞ്ഞ ഉടനെ ഗൾഫ് പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെയുള്ള ഭരണാധികാരികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ലോകീയ ഭരണം അവിടെ കുറച്ച് ശാന്തി കിട്ടും ഇതിനു മുമ്പ് വേറെ എന്തോന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മൂപ്പര് സൗദി അറേബ്യ പോയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഒന്ന് പോയാലോ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ മാത്രമേ സമയമില്ലാത്തു ഈ ഏക സിംഗിൾക്കോട് തന്നെയാണ് ഈ നടപ്പിലാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മണിപ്പൂരിൽ ഞാൻ അറിയാതെ പറയുന്നതല്ല അതിൻ്റെ ഒരു സിംബോളിക് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു മോഡലാണ് മണിപ്പൂരിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മെയ്ത്തി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരെ മെയ്ത്തികൾ തന്നെ കൊല്ലുന്നുണ്ട് വന്ന് വന്ന് അതൊരു വംശീയ ഉന്മൂലനത്തിൻ്റെ വക്കോളം എത്തിപ്പോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു തരത്തിലും പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുക ഇതെല്ലാം ഇത് ഈ ഹിറ്റ്ലറും മുസോളിനിയും ഒക്കെ ഇത് നടപ്പിലാക്കിയ സന്ദർഭത്തിൽ അവരും ഇതൊക്കെ പാർലമെന്റിൽ പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഏക സിവിൽ കോഡിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വേർ ഈസ് ദ ഡോക്യുമെന്റ് വേർ ഈസ് ദ ഡ്രാ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മാധ്യമ മാധ്യ മധ്യപ്രദേശിലെ പ്രസംഗത്തിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കൂടി ഒന്നുമില്ല ചിലർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ശാന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ചർച്ച തുടങ്ങിയാൽ മതി ഇല്ലേ ഇത് വരിക പെരുന്നാളിന്റെ തലേന്നാണ് പാർലമെന്റ് നാളെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി എം പിമാർക്ക് കിട്ടിയെങ്കിലേ അപ്പോഴാണ് ഈ സാധനം വരിക പിന്നെ അവിടെ പൊതുജനാഭിപ്രായം ശേഖരിക്കലും അന്ന് സാധനം വന്നിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾ ആ ഏത് പൊതുജനാഭിപ്രായം പറയും ഇപ്പൊ ഈ കൊണ്ടുവന്ന ഏക സിവിൽ കോഡിലെ ഏഴാം വകുപ്പിന്റെ മൂന്നാം ഉപവകുപ്പിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പുണ്ട് അവിടെ ഇന്ന വാക്കിന് പകരം ഇന്നത് ചേർക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ എവിടെ എന്ത് എഴുതി കൊടുക്കാൻ ഇപ്പം ജൂലൈ പതിനാലായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ത് എഴുതി കൊടുക്കാനാണ് അപ്പൊ ദർ ഇസ് നോ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഈസ് അപ്രസ്ഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാണെങ്കിൽ തന്നെ തലേ ദിവസം പാർലമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന സാധനം ഉണ്ടാകും അവിടെ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ മെജോറിറ്റിയെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്കൊരു തോന്നലുണ്ടല്ലോ ഈ മെജോറിറ്റി ഒക്കെ കൂടാൻ പോകുക അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മെജോറിറ്റി ഉണ്ടാകും പോകുക പാർലമെന്റ് വലുതാക്കിയത് വെറുതെ അല്ല പാർലമെന്റ് വലിയ ഒരു സംഭവമാക്കി എണ്ണൂറ് ആയിരം സീറ്റ് വെച്ചത് അവർക്ക് സ്വാധീനമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡീലിമിറ്റേഷൻ നടത്തി കൂടുതൽ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ എങ്ങനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു മുന്നൂറ് പേരെ ഉണ്ടാക്കിയാലും അഞ്ഞൂറ് പേരെ അവർക്കുണ്ടാക്കാനുള്ള സംവിധാനം അതിനുള്ള സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റും അവർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അതിനനുസരിച്ചുള്ള പാർലമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി സംസാരം നിർത്തി മൗനമായി നടത്തുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നു ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നു പാർലമെന്റിലും മിണ്ടാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥിതിവിശേഷം വരുന്നു അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഏകൽ സിവിൽ ഏക സിവിൽ കോഡും ഒരു ധ്രുവീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ തെരുവുകളിൽ പ്രക്ഷോഭ സമരങ്ങളുമായി സി ഐ എ വന്ന നേരത്തെ എൻ ആർ സി വന്ന
ഇത് കൊണ്ട് നടക്കാൻ അവർക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് അവസാനം അതൊരു മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ നേരെ മാത്രമായിട്ട് തിരിയും എന്നാലും ഞങ്ങൾ മാത്രമായി അതിനെതിരായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല നേരിട്ടൊരു മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ രംഗത്തിറക്കി ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ആ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമായി ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾക്കെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ അവർക്കാണ് ഗുണം ചെയ്യുക എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട സമയം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് ഭയാനകമായ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് ഹിറ്റ്ലറെ കൊണ്ട് വരെ മാപ്പ് പറയിച്ച ഒരു മലയാളി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ജൈനോ എനിബഡി നോ ഹിറ്റ്ലറെ കൊണ്ട് മാപ്പ് പറയിച്ച ഒരു മലയാളി ആർക്കെങ്കിലും അറിയാം വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല ചെമ്പക രാമൻ പിള്ളയാണ് ഈ ബിലോങ്സ് ടു ട്രിവാൻഡ്ര അദ്ദേഹം ജർമ്മനിയിൽ പോയി താമസിച്ച് ഹിറ്റ്ലറിന്റെ കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു ഈബൽസിന്റെ കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു അവിടെ പഠിച്ചിരുന്നു ജോലി ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നത് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാൻ വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ്റെ ജർമ്മനിക്കാരൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ബ്രിട്ടീഷുകാരനെ നേരിടാനാണ് പോയത് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ സഹായിയായി കിട്ടിയത് സരോജിനി നായുഡിൻ്റെ ബ്രദർ ചതോപാധ്യായിയാണ് അവർ രണ്ടുപേരും വേറെ ചിലരും ചേർന്ന് ബർലിൻ കോൺഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതുപോലെ സിമിലിയർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് അദ്ദേഹം ജപ്പാനായിട്ടാണ് ഇത് ജർമ്മനിയായിട്ട് ചേർന്നത് ആ സമയത്ത് ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ അധികാര ശ്രേണിയിൽ എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പിലെ വർഷം ഹിറ്റ്ലർ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ്റെ അടിമയായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ ഭരണം ആര്യന്മാരുടേതല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആര്യരക്തമുള്ള ആളുകളല്ല രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഭരിക്കാൻ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ തോൽപ്പിക്ക നിങ്ങൾക്ക് കഴിയാത്തത് എന്ന് ഹിറ്റ്ലർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറങ്ങിയത് അപ്പൊ ഈ ചമ്പക രാമൻ പിള്ള എന്ന് പറയുന്ന ധീര ദേശാഭിമാനി ഹിറ്റ്ലർക്ക് കത്തെഴുതി മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ആ പ്രസ്താവന പിൻവലിച്ച മാപ്പ് പറയുന്നു ഈ ഹാസ് ഡൺ ഇറ്റ് ഹിറ്റ്ലർ അത് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഹിറ്റ്ലർ അവിടുത്തെ വലിയ ചാൻസലറായി വന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് വിഷം കൊടുത്തു ഇറ്റലിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊല്ലുകയൊക്കെ ചെയ്തു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലക്ഷ്മി ബായ് ഷി വാസ് ഫ്രം മണിപ്പൂർ റഷ്യൻ മിഷണറിമാര് കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു മണിപ്പൂരിലെ അങ്ങനെ ഈ അദ്ദേഹത്തെയും കൊല ചെയ്തു വിഷം കൊടുത്ത പോയിസൺ ആയിട്ട് കൊന്നു എന്തായാലും ഒരു മലയാളിയായ ഒരുത്തൻ ഹിറ്റ്ലറെ കൊണ്ട് മാപ്പ് പറയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു അഭിമാനകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ സന്ദർഭപൂരിതമായി ഓർത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ ഇവിടെ നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അതിന് നമുക്ക് സാധിക്കും അതിന് സാധിക്കണമെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള കലഹം കുറയ്ക്കണം മതങ്ങൾ തമ്മിൽ കലഹിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സഹിഷ്ണുത വേണം സഹിഷ്ണുത വേണം എന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തമ്മിൽ സഹിഷ്ണുത വേണ്ടേന്ന് ദാറ്റ്സ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തമ്മിൽ സഹിഷ്ണുത വേണ്ടേ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞ അയ്യായിരം വർഷത്തിനിടക്ക് ലോകത്ത് നടന്ന മൂവായിരം യുദ്ധങ്ങളും ആരുണ്ടാക്കിയതാണ് പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആണ് വെൻ ഐ വാസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് പ്രീ ഡിഗ്രി ഇൻ എൻ എസ് എസ് കോളേജ് മഞ്ചേരി ദർ വാസ് എ ബുക്ക് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് റിട്ടേൺസ് ടു ഇന്ത്യ റിട്ടേൺസ് ടു ഇന്ത്യ സ്പെഷ്യൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് ആ ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകത്തിലുണ്ടായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയക്കാരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കഥ എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളിലെയും പ്രധാനമന്ത്രിമാരും പ്രസിഡന്റുമാരും ചക്രവർത്തിമാരും ലോക സമാധാനത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഒരു ദ്വീപിൽ ഒന്നു ചേർന്നു ഒരു അജ്ഞാതമായ ദ്വീപ് മനുഷ്യർ കുറവാണ് ആദിവാസികളെ അവിടെ അവർ യോഗം ചേർന്ന് അതിർത്തി തർക്കങ്ങൾ തീർക്കുകയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ അവിടുത്തെ ആദിവാസികൾ ഒരു നല്ല പഴം കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് കൊടുത്തു അന്ന് വരെ അവർ കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പഴം ആ പഴം എല്ലാവരും സുഭിക്ഷമായി കഴിച്ചു അത്ര രുചികരമായിരുന്നു അതോടുകൂടി അവരെല്ലാം ഉറങ്ങി നന്ന് തട്ടും ആറുമാസക്കാലം കുംഭകർണനെ പോലെ എല്ലാ പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രി ഉറങ്ങി അവർ ഉണരുന്നത് വരെ ലോകത്ത് സമാധാനം നൽകുന്നു എന്നാണ് കഥ അപ്പോ അവർ ഉണരുന്നത് വരെ ലോക സമാധാനം നൽകുന്നു എന്നാണ് കഥ അത് ഈ ശരിയാണെന്നാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്
അൽഹമുലില്ലായി റബ്ബിൽ ആരമീൻ ആണ് നോട്ട് മുസ്ലിമീൻ ദ ഹോൾ യൂണിവേഴ്സിന്റെ സൃഷ്ടികർത്താവിനോട് നന്ദി പറയുന്നു അത് കാരണമല്ല മറ്റൊന്നും പറയുന്നു ലോക സമസ്ത സുദിനോഭവന്തു അയം നിജ പരോപേദി ഗണന ലഘുചേത സാമുദാന ചരിതാനാം തു വസുദൈവ കുടുംബകം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പക്ഷെ ഏക സിവിൽ കോഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ബഹു സിവിൽ കോഡ് ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പോകുന്നില്ല എല്ലാത്തിലും അത് ഇസ്രായേലെ കേൾക്കാൻ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഏകനാകുന്നു ആ ഏകനായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും മനസ്സോടും ശക്തിയോടും കൂടി നീ സ്നേഹിക്കുക അതാണ് മുഖ്യ പ്രമാണം എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും അത് തന്നെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഒരുവൻ മാത്രം മാറും ഏക ഏവ ഏക ഏവ ഏകം സത്ത് വിപ്ര ബഹുതാപതി സത്യ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആചാര്യന്മാർ അപ്പൊ എല്ലാം ഒന്നാണ് അതുപോലൊരു നല്ല ഉദ്ദേശത്തിന് അല്ലാതെ ഏത് പാർട്ടിയാണ് ഉണ്ടായത് പിന്നീട് വന്ന ജീർണതകൾക്ക് ഞാനും ചെറിയ തോതിൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് എന്നാൽ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ജീർണതകളിൽ നമുക്ക് മോചനം തേടണം അപ്പൊ ഈ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിലെ ഈശ്വരൻ ഇല്ലാത്തവരുണ്ട് ഗൗതമ മഹർഷി ഉണ്ട് ചാർവാകരുണ്ട് അവരൊക്കെ മഹർഷി എന്ന് വിളിക്കുക കാറൽ മാർസ് ഒരു മഹർഷിയാണ് കാറൽ മാർസും ഭാരതീയ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് ഒരു മഹർഷിയാണ് ഒരു മഹർഷി ഒരിനാണ് നല്ലത് വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ആളാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിരീശ്വരവാദികൾക്കും കൂടി ഉള്ളതാണ് ഇന്ത്യ നൈകവും ഗോഡ് എന്ന് യക്ഷി യക്ഷ വി ഗ്രാമത്തെ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഇത് നിരീശ്വരവാദം ഉള്ള ആളുകൾക്കും കൂടി ഈ ഭരണഘടനയാണ് അതുകൊണ്ട് വി ദ പീപ്പിളെ പറ്റിയുള്ളൂ ആ അംബേദ്കർ ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടം നടത്തിയപ്പോൾ മഹാത്മാ ഗാന്ധി അംബേദ്കറെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു അംബേദ്കർ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരായി സമരം നടത്തിയാൽ മാതൃഭൂമിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാനുള്ള സമരം വീക്കായി പോവില്ലേ അപ്പൊ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു മാതൃഭൂമി ഇല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് സ്വന്തമായി ദളിതർക്ക് ഒരു മാതൃഭൂമി ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ സമരാണ് ഞങ്ങൾ വീക്കാക്കണെന്നാണ് അംബേദ്കർ ചോദിച്ചത് അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മഹാരഥന്മാര് മഹർഷി വര്യന്മാര് അവരുടെയൊക്കെ ഒരു ധർമ്മമായിട്ടുള്ള ഹൈന്ദവത ഈ ഹിന്ദുത്വം അല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ സാധനം അല്ല അവര് കൊണ്ടെടുക്കണതല്ല അബ്സൊല്യൂട്ടിലി റാം അത് ഹിന്ദുവിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഹിന്ദുവിനെ നമ്മളെ കൂടെ നിർത്തണം ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമും ക്രൈസ്തവനും സിഖും പാഴ്സിയും ജൂതനും എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേരുന്ന ഒരു വിശാലമായ സഖ്യം ജോർജ് നിമിത്രോവ് എന്നൊക്കെ പറയും മാർസത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിമിത്രോവിന്റെ ഒരു ഫാസിസത്തിനെതിരായ ഒരു മഹാസഖ്യം രൂപീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ജയിക്കുള്ളൂ ഏക സിവിൽ കോഡ് ഒരു ചെറിയ സിംറ്റം മാത്രമാണ് രോഗം വേറെയാണ് താങ്ക് യു ആൾ